，站住！你们是什么人？去通报你们家将军，就说丐帮的乔峰，还有姑苏的慕容复，前来拜会赫连铁树将军。你们，你们就是中原赫赫有名的北乔峰南慕容。正是。你们不是一直在找我们吗？我们现在自己送上门来了，还不快去通报！乔峰，南慕容，今天能同时见到当今中原武林最有名的两个人，不枉我此行啊！哈哈哈哈二位请走。二位请坐。听说，姑苏慕容世家世代习练天下武功，杀敌一定用的是敌人自己的拿手功夫。他慕容父子年纪轻轻，竟然有这样的本领，真是让我钦佩啊！今天还望慕容公子露几手，让我们开开眼界。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。姑苏慕容敢号称精通天下武功，<笑>我看不见得吧？哼、嗯！看你那副文绉绉的样子，骨头还没有三两重，我岳老二怎么就不信你有这么厉害的武功呢？看来我这个傻徒儿并没有认出我来。阿朱姑娘的易容术果然厉害。小子，那我岳老二又会什么武功啊？你要是和老子动起手来，你打算用他妈的什么功夫来应付，才算是以老子之道还施老子之身呢？嗯，慕容小子，你快点说，我岳老二到底会什么功夫？嗯，南海恶神岳老三，你当年最拿手的本领是扭断别人的脖子。现在嘛，这几年武功长进了，最得意的本事是恶嘴剪。嗯嗯不过慕容公子，你知道我的武功，这算不了什么。要是如果你连我师傅的武功也会的话，嘿嘿嘿我就算真的服了你了。那，你师傅是谁呀、啊？嗯，我最近新拜了一个师傅，他的名字叫段誉。别的不用说，光是那个那个灯啊啊，嘿呦，啪啪啪，那个凌波微步，嘿，当今世上就没第二个人会。嗯。哦，你是拜大理国段誉公子为师傅，那既然如此呢？哎，你师傅的绝技你已经学会了啊！恭喜恭喜！嗯，没有没有，我师傅没有把这套凌波微步传给我。嘿，不过慕容公子，既然你对天下武功无所不知的话，只要你能够走出三步凌波微步，我岳老二就算真的服了你了。好，我就试试。岳老三，你来抓我！啊！不、啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我就算蒙上眼睛，你也抓不住。来呀、啊！跟你师傅比起来，怎么样啊？<笑>好啊，你小子蒙上双眼，居然能够躲得过我数招快攻，估计就算是我师傅本人也不一定能够办得到。姑苏慕容名不虚传，我南海恶神算是服了。哎哎，哎，啊，承让承让啊！啊
要凌厉的仗力，能有这样仗力的，天下恐怕只有乔峰一人。哎呀！啊嗯段先生，大将军现在在哪里？偷袭丐帮的是得手了吗？丐帮的人都抓到天灵寺里了，大将军亲自坐镇。很好，那袭击你的又是谁？是个高大的汉子，功夫极高。果然是乔峰。那人现在去哪儿了？他到天灵寺去了，估计是要去救丐帮的人吧。他怎么会去天灵寺？是你告诉他的。呃，听说大将军派出了数名的高手，以上乘的武功擒住了我们丐帮的几位兄弟，还请大将军看在南慕容、北乔峰的份上，把他们给放了吧。<笑>不错，我是抓了几个叫花子。不过，乔帮主，总不能就凭你这随随便便的几句话，我就把人交给你吧。<笑>刚才慕容公子大显身手，果然是名不虚传。<笑>乔帮主的功夫和慕容公子齐名，要是也能露上几手让我们瞧瞧，只要我们能心服口服，我赫连铁树一定把贵帮的英雄好汉交给你。呃，这个嘛，好说，好说。嗯，嗯，哎呀，那个混蛋下毒啊！那个兔崽子干的好事儿。嗯，哦，来，嗯，嗯，他们怎么动了自己的毒啊？神勇北苏清风，快去查明，快打解药来！禀报将军，属下们都没放毒。属下们都中毒了，动不了了。那是谁干的？快去查明！我要活活撕了他！大家现在动都不能动，怎么查呀？大将军，我看现在赶快想办法解毒吧。咱们快走吧。嗯，乔帮主，留步！要劳乔帮主。先帮我们解毒，在下定有重谢。谁稀罕你的重谢呀、啊？我还要给我的丐帮兄弟们解毒呢。兄弟，咱们走。快走。吴长老，吴长老。吴长老，乔帮主，啊、你你怎么来了呀？你是来救我们的吗？这是解药，用力吸几下，毒就可以解了。来，你哦，乔帮主啊，吴长老，时间紧迫，赶紧给其他兄弟解毒吧。好啊。来这位英雄的尊姓大名啊！啊，吴长风代表丐帮上下，感谢你的救命的大恩大德呀！啊，在下大礼。嗯，啊，在下复姓慕容。哎，哎，帮主啊，啊，你怎么，你怎么认识慕容公子啊？呃，乔爷和慕容父原来是好朋友，哎，这个以前咱们还真不知道啊，怪不得乔爷在杏子林那么为慕容父开脱呢。嗯，这些事情以后慢慢再说，走，咱们去前面看看那些西夏人去。哎哎哎。
方才真是好险啊！是啊，要不是突然冒出一个傻徒弟来考我凌波微步的功夫，我还真不知道该怎么应付呢。这一老三真是帮了我们大忙，这徒弟没白收。哎，段公子，你说下毒的人会是我们家公子吗？嗯，你都猜不着，我就更糊涂了。我大哥，驾！别去，等一等，你不能见他。为什么？我扮成他这个样子，怎么跟他见面呢？哦，那那怎么办呢？咱们还是赶紧躲起来吧。啊，走。好，驾，驾，驾，驾。乔帮主，乔帮主，乔帮主，你又回来了。这些西夏人怎么处置？请帮主发话。我现在已经不是帮主了，以后你们不要这么叫我。哎，你们受伤了没有？多谢帮主相救，我们中的毒啊，都已经解开了。帮主，你还记得在杏子林里接到的那张蜡丸传书吗？啊，就是徐长老不让你看的那张。嗯。哎，徐长老，拿出来给帮主看呢。启禀帮主，西夏赫连铁树将军率同大批一品堂高手前来中原对付我方。他们有一种毒气，叫悲苏清风，可以令人全身无力，只能束手就擒，危急万分，切切警惕，大信分舵，一大标。这个消息倒是来得及时，可惜我们没有看到，结果我们输得不明不白。帮主，不管别人怎么说，我白世敬今生永不忘你的相救之恩。白长老说的对，帮主，要不是你和慕容公子及时相救，那咱们丐帮就全都完了。什么慕容公子啊？啊啊！哦哦，帮主。刚才有些魂人不知好歹的胡说八道，请你不要放在心上。就算你和慕容公子是朋友，那又怎么样？慕容公子，那就是慕容复了。我不认识他。哼，慕容复来过这儿。刚才那位慕容公子自称复兴慕容，也许不是慕容复。天下兴慕容的人很多，不一定就是慕容复嘛。乔峰，刚才你和慕容复一起来到这里，大家都看到了吧？你何必装成这样？徐长老，你的话我听不明白。我什么时候和慕容复来过这儿了？我看你是看错人了吧？帮主啊，人人不做暗事儿。再说。你救了我们的命，这是好事儿，有什么不好说的呀？吴长老，难道你也看到我了？哦，你看，嗯，这是你刚才给我的解药，你忘了？我给你的解药啊，吴长老，你刚才真的看到我了？既然你们平安无事，我也就放心了。乔峰告辞。慢。乔峰，把打狗棒留下。打狗棒我已经在杏子林交还给你们了。我们被抓的时候，那打狗棒被西夏狗贼拿走了。我们刚才找了半天，他们身上没有，肯定是你，趁机把它拿走了吧。哼哼哼哼哼哼。徐长老，我乔峰现在已经不是丐帮的人了，还要什么打狗棒
，你也太小看乔峰。乔帮主，帮主。大兄，快给我解毒啊！老大，你终于来了。你们都成了这副德行了，那些叫花子呢？我们都上了，这个破将军的当了，眼睁睁的看着那些叫花子都跑了。哼，你让我恶贯满盈丢尽了脸面，滚回你的心下去吧，千万别让我再见到你。娘，我回来了。爹，娘。学高手，可二老都是普通的庄稼人，不会一点武功啊！他为什么会来杀他们？这是为什么？为什么？为什么？爹，娘，你们一生当中与世无争。是谁像你们下这样的毒手？爹，娘，糟糕，咱们来迟了。乔峰，你们契丹人简直猪狗不如！乔三怀夫妇白养了你这么多年，就算他们不是你的亲生父母，你也不能对他们下这样的毒手啊！你还是不是人？还是不是人？血口喷人！我来的时候。二老已经被人害死了，乔峰，不要再装模作样了。你杀你养父养母是为了灭口吧？可惜，你是契丹孽种的事实早已传遍了整个武林，今后你只有死路一条。几位，都是少林寺的僧人吧？我们都是少林弟子。乔峰，你师从玄苦大师。我们也算是同门师兄弟，可是你未免太过狠毒，别怪我们不念同门之谊。几位大师，你们慈悲为怀，但是确实是误会我了。不要再花言巧语了，就算我们救不了人，成败凶手总是来得及的。看招！天下人打我，而我乔峰又不还手的，只有我爹和我娘。只可惜，他们二老已经被大恶人给害死了。那个大恶人就是你自己！呀！哎呀！我乔峰要杀人灭口。现在是易如反掌，我到底是什么样的人？希望你们今后能够明白。
还想杀人灭口，只怕没你说的那么容易吧。小峰，你最好老老实实束手就擒，跟我们回少林寺，听候方丈发落。我乔峰不想得罪各位大师，告辞了。跑不远，分头去追。是。爹，娘，无论我乔峰是什么样的人，你们的养育之恩，我永远不会忘记。你们放心，就算我走到天涯海角，也要找到杀害你们的凶手。玄苦师弟，你还有什么未了却的心愿吗？贫僧受戒时，师父给我取名为玄苦。佛祖所说七苦是：生、老、病、死、怨憎、恚、爱别离、求。贫僧尽力脱这七苦，却只能渡己，不能渡人。今天玄苦偿还夙夜，你们应该欢喜呀、啊！师弟，袭击你的人究竟是不是姑苏慕容复？方丈师兄。你不要再问了，冤冤相报何时了？众位师兄师弟，如果再为我去报仇，杀伤人命，这样只会增加我的业报。阿弥陀佛。师弟大觉高见，做师兄的太过执着了。我想静坐一会儿，莫想忏悔，以排尽心中余孽，求得圆满，才好洗去残败我佛。好吧。师弟多多保重，愿你早得正果。
是凤儿，十几年没见了，你现在长成什么样子了？快进来，进来！哎，师傅。快过来，让师傅看看。师傅，近来身体可好？是你，你就是乔峰，你就是我亲手教出来的好徒儿吗？师傅，你怎么了？我我是风儿啊。师傅，师傅，师傅。大师圆寂了，玄苦大师圆寂了，玄苦大师圆寂了。就是丐帮的前任帮主，玄苦的弟子乔峰。正是。你为什么要深夜闯入少林？你又怎么会知道玄苦师弟圆寂了？弟子有急事想求见恩师，没来得及向贵司禀报，请方丈。还有各位大师恕罪，小师傅，不用端药了。玄武大师已经圆寂了。是你，你又来了。方丈，我看，我看见他用张大师傅的胸口，就是他。我在窗外亲眼亲眼看见的。你说什么？别怕。你是说，他打伤了玄虎大师？我看得清清楚楚，就是他。你看仔细了，别认错了人。就是他。我明白了。凶手是故意扮成我的模样，想嫁祸于我。怪不得师傅死前是那种表情。禀告方丈，师弟晚到了一步，那乔氏夫妇已被乔峰那恶贼杀死了。啊！啊！你这恶贼，为什么在这里？乔施主，你接连杀死了抚养你的乔氏夫妇，又杀死了教你武功的玄苦大师，做下这样的恶业，天理难容啊！方丈。我绝不可能杀我的恩师，但是我的恩师是因我而死的。杀我父母、杀我恩师的人想嫁祸于我，我会给你时间解释的。
把他给我拿下。慢，方丈，我不能死。如果那样的话，我父母恩师大仇就没办法报了。弟子迫于无奈，只好冒犯少林尊严，请方丈恕罪。嗯。你跑！嗯，撞我干嘛呀？传令全寺僧众，仔细搜查寺内各个角落，绝不能放走这个恶贼。禀告方丈，四处都搜过了，没有找到乔峰的踪影。嗯，先把玄苦师弟的法体安置好，明天老衲亲自主持法事为他超度。现在，都各自回房去吧。擅闯少林，师傅命我们看守菩提院，大家小心一点。师兄。师兄，这菩提院这么大，师傅叫我们看守什么呀？这是菩提院的秘密，你不必多问了。我看，你也不一定知道吧？我怎么不知道？一梦如是，什么一梦如是啊？哎，志清，你平时从不多嘴多舌，今天怎么问个没完呢？想知道菩提院的秘密？去问你自己的师傅吧，师兄，我方便方便去。志清，干什么？借以回法，如梦幻泡影，如露亦如电，当作如是观。啊、哦，一梦如是。
。师兄，菩提院中有动静，会不会是樵夫那恶贼闯入了菩提院？快，把守住菩提院各个出口，绝不能让他跑了。是是是，我们进去看看。经书，快，快去禀告方丈。是。哎，他们怎么样了？师兄，师兄啊，他们醒了，醒了，快快快，哎，快来检查一下，看他们受伤了没有啊？怎么样？没事吧？没事。参见方丈，参见达摩院首座。又是乔峰干的？不，不是乔峰干的，是芷青干的。志清，你也在。你刚才为什么暗算我们？你拉我干什么？我什么时候暗算你们？禀告方丈，刚才就是志清暗算我们，然后撕开菩提院铜镜盗取藏经。我刚才一直在方丈身边，什么时候来偷的藏经啊？你把刚才的事情再仔细的说一遍。啊！你们都看清楚了，真是纸青偷袭你们吗？禀告方丈，我们看得十分清楚，就是纸青。他刚才纸青一直和我在一起，从没有离开过。达摩院首座也在一起。不错，我亲眼所见，纸青一直陪在方丈身边。众位弟子，天色已晚，都各自回房歇息去吧。这件事，明天再议。是。是罪过，罪过。施主，你今晚接二连三向少林挑衅，老衲身为少林方丈，不得不将你擒下。再吃我一掌！呀！得想办法尽快的把他除掉，否则危害世人，后患无穷啊！你自己走吧，不过别想逃，我有很多话要问你。走。
底是什么人？再不说话，我一枪毙了你！朱姑娘，啊，朱姑娘，求帮助。啊，朱姑娘，哎，啊，朱姑娘。哎、啊，朱姑娘，你现在的伤很重，我必须把你送到镇上去，找个郎中给你医治啊。现在智商要紧，希望你不要责怪我脉象已经乱成一团，依我看，治不好了。先生，别这么说，再想想办法吧。哎，好吧，我给你开个养身的方子，看看能拖多久。
谢天谢地，姑娘，你终于醒过来了。乔帮主，谢谢你救了我。都是我害成你这样，你就别再谢我了，要不然我真无地自容了。快别这么说，乔帮主。好了，姑娘，以后别再叫我乔帮主了，我早就不是什么帮主了。那以后，你也别叫我什么姑娘了，就叫我阿珠。我以后就叫你乔大哥。<笑>好。哎，阿朱，你现在觉得怎么样了？好一些了。乔大哥，你去少林寺干什么？我还倒想问问你呢，你去少林寺干什么去了？其实，我是去找我们家公子的。想告诉他王姑娘的事，我好好的寻思。那个守山门的至亲和尚，凶巴巴的拦着我，我还跟他吵了一架。后来我一气之下，就化妆成他，偷偷的溜进去了。要是少林寺的老方丈们知道一个女子假扮成和尚，溜进了他们的寺庙，他们一定气得很呢。是啊，乔大哥。那样才有意思。谁叫那些臭和尚把我给赶出来了？我就是要气气他们。等我的伤好了，我一定还要再去试试。哎，阿柱，阿柱。向八爷吗？请进来吧。关西齐老六也到了。向兄、弟兄、兄弟，恭候你们多时了。坐。阎王帝薛神医这次突然发出英雄帖，召集了这么多的江湖同道，瞧这阵势，可真够急的。看来薛神医就在附近。阿朱这丫头有救了
，这个鲍兄，是为了什么事儿啊？还能为什么？一定是为了那个契丹禽兽的事儿。这不，又听说他杀父母，杀恩师，你们说，这还算什么啊？简直连禽兽都不如。乔峰这家伙，过去一直装出一副道貌岸然的样子，还真的被他骗倒了不少人呢。是啊，乔峰过去的为人，我一向十分佩服。可没想到，这齐丹人终于露出了本性了。与鲍兄之间，薛神医这次发出英雄帖，把大家召集到聚贤庄，就是为了商讨如何对付乔峰。不错，我想江湖上最近除了乔峰做了这么多坏事之外，再也没有别的大事了。乔大哥，你回来了。我一直都很担心你，没出什么事儿吧？阿朱，在这个世界上，没有人再相信我了。我知道，你心里一定有很多的苦。说不出来，我自己连自己的身世都不知道。你说我现在该怎么办呢？你对我是这么好，就算你是契丹人，我也和你一条心。不管别人怎么看你，只要你不嫌弃我，我永远跟着你。明天就带你去找一个天下神医。包大哥，小弟乔峰有话想跟你说说。随时都可以取，连父母恩师都可以杀，对我又何必假装客气，手下留情呢？你是想戏弄我们吗？你们不必误会，小弟绝无此意。我只是听说阎王敌薛神医大发英雄帖，因此很想跟三位一起去见识见识。你也要去？你知不知道这次开英雄大会是为什么？看在昔日你我还有点情分的份上，我可事先告诉你，你去恐怕不会有什么好结果。<笑>我乔峰既然决定要去，就不怕有什么结果。更何况，我只是去找薛神医，有事要求他。好，这次英雄宴就在前面不远的聚贤庄。哎，我可有言在先，是你自己要去的，到时候发生什么事，可跟我没有关系。<笑>这一点，包大哥，请放心，不管发生什么事，小弟绝对不会怪你。聚贤庄我认识，请三位大哥先行，并顺便带个话，说我乔峰随后就到。好，既然你执意要去，那我们就聚贤庄见吧。哼，多谢了。请进，就对，让，就让。哈三位，谢神医，一路辛苦了，一路辛苦，请请请，坐坐，来来来，请坐，坐，快坐吧。好，好，好，请随便用点点心吧。好，好，好，请请。薛神医，二位有眼，鲍某有一事请问。这次所请的宾客当中，有没有乔峰、啊
。我们这次下的是无名铁，愿意来的都可以来。哎，你问这个什么意思？是不是因为你和乔峰有交情？啊、不不不，你们误会了。我们在客栈遇见了乔峰。不瞒大家，我们三个人睡得太死。昨天夜里，乔峰进了我们的房间，还在我们的兵器上加了纸条。我们居然都不知道！哎，你们看，天亮了，他又来找我们，而且还让我们给大家带个话。他说也要来参加英雄大会。也许这是天意吧。他呀是来自投罗网的。我听说乔峰不是个鲁莽之人，他真的会来参加英雄大会吗？我想啊，他一定有什么阴谋。不管怎么样，我们大家先计划一下。嗯，这话倒对，有理。善正谭公谭婆赵钱孙到。哎呀呀呀！你看，你看，哎，全都在这儿呢。哎呀，诸位大侠，欢迎欢迎欢迎！啊，诸位好，诸位好。哎呀，请请请。丐帮前辈长老驾到，有失远迎了。嗯，薛神医，太客气了。请，请。乔大哥，你看我这样子，你还能认出我来吗？阿朱，你怎么自己变成这样了？没办法。我们慕容家在江湖上名气不小，我怕万一有人认出我来，给你带来麻烦。可你替我想的那么周全。驾。乔大哥。嗯。如果有一天我真的变成这样，你会嫌弃我吗？我在这种时候，你能陪伴我，我乔峰。会因为你的容貌而嫌弃你吗？好了好了，别说话了，赶紧进去，好好躺着啊。哎，薛神医，有见老弟。今天约集了众多武林高手，是不是为了乔峰那个混蛋呢、啊？是的，徐长老和丐帮的诸位长老一起来商量这件事，实乃我们武林的大幸啊！这个人呐、啊，真是丧心病狂啊！本来他是为我们丐帮做了一些事，可是没想到他是个契丹人，啊！契丹是什么人呢？契丹是我们大宋的敌人，他现在又做了那么多伤天害理的事情，我们绝不能原谅他。所以你们放心，他虽然当过我们的帮主，我们丐帮绝不会为这个而袒护他。说得好。照长老的意思，乔峰是要独自前来。什么？乔峰也要来，不错，是乔峰亲口告诉我的。我看，这是乔峰的阴谋，故意放出这个风声，好来个金蝉脱壳。脱你奶奶的壳！哼，乔峰是什么人？我比你清楚。他既然说要来，他就一定会来。乔峰到。
乔峰听说薛沈怡和尤氏兄弟在聚贤庄设宴邀请武林豪杰。嗯，我自认为不是什么武林豪杰，我来这里也不是参加什么英雄大会的。我来这是有一件事情，恳请薛神医帮忙。你有什么事需要我帮忙？薛神医，这位姑娘，请薛神医救救她，请你装吧。他是怎么受伤的？都怪我做事太鲁莽，不小心让别人伤了他，而且伤的还不轻。我想这世上，只有你薛山一一个人能够救治他，所以，我求你务必帮这个忙。嗯、这狗贼冒死来聚贤庄，就是为了给这丑丫头治病。这小姑娘是他什么人？他是不是疯了？我看他是在耍阴谋诡计。对这位姑娘叫什么名字？真对不起，我还真不知道她叫什么。阿珠，你到底姓什么？我姓阮。啊，薛之毅，他姓阮。嗯、这么说，你和他也不是很熟悉了。他只是我朋友的一个丫鬟。看来你的这位朋友也不是一般人。你的这位朋友是谁呀、啊？不瞒薛神医，我跟我这位朋友也只是神交，并没有见过面。这位姑娘如果不是敷了一种外加的治伤灵药，又有你乔峰为她多次输送真力，恐怕她早就死在少林寺玄慈方丈的大金刚掌力之下了。啊！原来这姑娘是被玄慈方丈的。玄慈方丈怎么会跟一位姑娘动手啊？就是啊，就是。薛神医，我方丈师兄几年没离开过少林寺，而少林寺一向没有女人出入。这大金刚掌力，肯定不是出自我师兄之手。那这世上还有谁会发如此刚烈的大金刚掌力呢？阿弥陀佛，薛师傅，这些话说起来惭愧。贫僧和玄济师弟天资有限，无法领会大金刚掌力的要领。至于少林以外嘛，我看就更不。乔峰，那天晚上
偷偷进入我少林寺，害死我玄苦师兄，后来曾受我方丈师兄的大金刚掌。他的厉害，你领教我。试问，如果我师兄这一掌打在这位小姑娘身上，他还能活命吗？这位姑娘如何受伤，暂且抛开不谈。刚才大师说我杀了玄苦大师，却是冤枉了我。玄苦大师是我的授业恩师，我乔峰就是不要性命，也不会伤害他的。乔峰，你那天晚上明明是多次进进出出少林寺，很多人都看见了，你又怎么解释？还有，那个被你抢走的少林和尚，至今下落不明。真的没有杀玄苦大师，更没有抢走什么少林寺的和尚。很多事情，你们不明白，我也不明白，更说不清楚。不管怎样，这位小姑娘绝对不是我方丈师兄所伤。我方丈师兄是一派掌门之尊，有德的高僧，他怎么会出手打伤这样一位小姑娘呢？再者说。即便是这位小姑娘，她做的再不对，我方丈师兄也不会和她一般见识。当然了，玄慈方丈一向慈悲为怀，不可能对一个弱女子下毒手的。我想，一定是有人冒充少林寺的高手，使了这个大力金刚掌。这句话还差不多。照这么说，原来还有人会用这大金刚掌。那么这个人在出手的时候，一定受到了什么阻挡，掌力削减了不少，不然阮姑娘早就当场死了。这个人掌力雄浑，只怕能和玄慈方丈并驾齐驱。哦，是啊，是。可是这个人又会是谁呢？是呀、啊，是谁呀、啊？如果这个小姑娘……死在大力金刚掌之下，对少林寺的面子也是不大好吧？所以，我恳求神医救他一命。姑娘，你到底是被谁伤成这样的？啊，那个人是个年轻公子，相貌英俊潇洒。当时我和乔大爷正在饭馆，谈论您薛神医的医术，出神入化，空前绝后，就连神仙也比不过。我还说，有了薛神医，大家学武功还有什么用呢？为什么？因为有了你，谁伤一个你救一个，谁伤两个你救一双啊。可是，那个年轻的公子爷一直在旁边听我们说话。后来，他忽然冷笑道：“哼，天下掌力大都轻飘飘的，才会让那个姓薛的郎中浪得虚名。”不知道我这一掌，他是不是也治得好？他说完这句话，就向我凌空一掌击来。我见他离我挺远的，还以为他只是说说而已。乔大爷他却大吃一惊。嗯，那他伸手挡架了吗？其实，乔大爷如果伸手挡架了，那公子爷就伤不了我了。但是，乔大爷来不及救我，他就提起一张椅子扔了过去。只听见咔嚓一声，那张椅子已经被那公子爷击得粉碎。我当时觉得轻飘飘的。好像自己进了云端里一样，一点力气都没有。我只记得那公子爷说：“你去叫薛神医多翻翻医书，练上一练，日后替玄慈方丈治伤的时候，就不会手足无措了。”请问这句话是什么意思？嗯，他好像是说
，将来要用这大金刚掌来打玄赐方丈。哎，知道，还这么深呢？难道是姑苏慕容复？对，就是他，姑苏慕容复。苏慕容夫妇，乔兄刚才说有人冒充少林高僧，招摇撞骗，打伤了这位姑娘。可这姑娘却说，打伤她的是一个年轻的公子。哼，到底你们俩谁的话是真的？冒充少林高僧也是有的，我就看见两个和尚。自称少林和尚，偷了人家一条黑狗，杀了吃了。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我乔峰这一辈子都感谢你的大恩大德。哼，一辈子？你看看今天这阵势。你今天还想能活着走出这聚贤庄吗？活着出去也好，死了出去也罢，这个我不知道。但是，这个姑娘，你今天一定要救治。我为什么一定要给她治呢？救人一命，胜造七级浮屠。薛先生在江湖上已经做了那么多的善事，难道忍心看到这位姑娘？无辜的死去吗？哼，无论是谁带这位姑娘来的，我都给她医治。正是因为你带来的，我才不治。今天你们大家聚在一起，不就是为了要合计对付我吗？你以为我不知道？乔大哥，既然如此，你就不该为了我跑到这里来冒险。我以为在座的都是武林中的好汉，有什么全都冲着我来，为什么要牵连一个小女子呢？给不给人治病救命，全凭我自己的喜好，谁也不能强迫我。你既然都知道我们今天在这儿干什么，那最好，我们要杀了你，祭奠你的父母和师傅。当然。你也可以自己了断。乔大哥，你别管我，你快走吧！我跟他们无冤无仇，他们不会害我的。乔大哥，你快走吧！我乔峰不是贪生怕死的人。阿朱，你放心，我不会丢下你不管的。薛神医，如果我是汉人，你今天这样侮辱我，我一定把你给杀了。如果我是契丹人，我头一个杀的还是你，省得我杀一个你救一个。这么说，不管怎么样，你都是要杀了我的。薛神医，如果你今天救了这位姑娘，我们一命换一命。我乔峰，永远不会动你一根汗毛。一命还一命，笑话！姓乔的，自己的命都活不过今天了，还拿什么跟人家换？啊！明人不做暗示，刚才这些话是哪位英雄好汉说的？出来让乔某见见！你杀害了玄苦大师。却至今不敢承认，还好意思说什么明人不做暗示？卑鄙小人，不要在暗中挑拨，有种的，你给我滚出来！
他是追魂杖谭青。对，是他，他是恶贯满盈段延庆的弟子。我的内力不仅破了我的千里穿云弓，还震伤了我。靠！卑鄙小人，咎由自取。啊！尤氏兄弟，我想在你们这儿讨几碗酒喝。拿酒来将英雄，都有乔峰往日旧交。今日既要与我为敌，咱们干杯绝交。有哪位英雄想要杀乔某的，请过来和我对饮一碗。从此以后，往日交情一笔勾销。我杀你不算忘恩，你杀我不算负义。天下英雄，据为见证。姓乔的，我跟你喝。嗯，今天我是和老兄弟、老朋友喝绝交酒，你算什么东西
，也别跟我乔峰喝酒。兄弟一场，一起出生入死。这一晚酒之后，我们就要化有为敌，反目成仇了。这真是造化弄人的。乔兄，有什么吩咐，尽管说。一会儿，不免一场恶战，请白兄弟保护这位姑娘的安全。你放心，待会儿不管你是死是活，我白石静一性命担保，我一定求薛神医治好这位姑娘。乔峰，多谢了。嗯、乔峰，一会儿交手之后，你不必手软。如果我白石静死在你的手下，丐帮还有众多弟兄。也会救活这位姑娘的。风与众兄弟相交多年，今日恩断义绝，我无话可说。不过，我有一事相托。如果我今天死了，请诸位兄弟保全住这位阿珠姑娘，也不枉我们相交一场。我在九泉之下，也会感激诸位兄弟的大恩大德，大恩大德。谁想动手，就来吧！你们要是不动手，那我乔峰可就不客气了。
，乔峰，契丹和大宋势不两立，今天你以身冒死，别怪老哥哥们不客气了。别这么多废话，聚焦焦已经喝完了，还有什么可顾忌的？来吧。
有吃的，够你活些日子的。放心吧，他们那些人找不到这儿。恩公，能否让强风见一面？日后你好报。呃，我早知道你笨成这样，我就不救你了。恩公，你救的那个女子是什么人？是我朋友的一个丫鬟，朋友的丫鬟，什么朋友？嗯，不瞒恩公，这位朋友，我也只是神教，一派胡言。我告诉你，这里没有人把你当做朋友。你自己，好不容易练就了一身灭世天下的功夫，却差点为了一个女子白白送了命。天下没有比你再笨的了。恩公骂的是。是我，是我乔峰一时冲动，一时冲动。看看你自己的胸膛吧，恩公，我身上的刺青到底是什么意思？请恩公赐教。我再跟你说一遍，这里没有人把你当做朋友，只有你的仇人。别辜负了你那一身蔑视天下的功夫。恩公，我，这，这又是谁？